हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकलनी यू एरा हमारा टॉपिक चल रहा था स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पिछले टॉपिक में हमने स्टेट गवर्नमेंट के जो लेजिस्लेचर सिस्टम है उसके बारे में देखा था स्टेट लेजिस्लेचर और उसमें जो दो चीज़ें होती हैं स्टेट लेजिस्लेचर के जी मेन तीन पार्ट होते हैं एक होता है लेजिस्लेटिव असेंबली दूसरा होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल और तीसरा होता है गवर्नर वैसे गवर्नर जो है मेन एग्जीक्यूटिव के अंदर रीड किया जाता है उसका एक रीज़न ये होता है कि आर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक ऐसा आर्टिकल दे रखा है जिसको ये माना जाता है कि गवर्नर जो है एग्जीक्यूटिव का हेड होता है इसलिए जो है हमेशा गवर्नर को जो है एग्जीक्यूटिव के हेड के तौर पे जो है वो रीड किया जाता है क्योंकि उसके काम भी ऐसे ही होते हैं गवर्नर के जो अपन फंक्शन पढ़ेंगे उसमें बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे एक चीज़ और होता है कि गवर्नर जो है लेजिस्लेचर में भी काम करता है क्योंकि जब कानून का कानून बनाना होता है या कोई लॉ बनाना होता है या जैसे गवर्नर का एक काम होता है ऑर्डिनेंस जारी करना ठीक है ऑर्डिनेंस या फिर अपन बोल सकते हैं अध्यादेश जारी करना तो उसमें भी ऐसा होता है कि वो लेजिस्लेचर में काम करता है एग्जीक्यूटिव के भी बहुत सारे वर्क होते हैं तो अपन पढ़ेंगे द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ गवर्नर द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर द जुडिशरी पावर ऑफ द गवर्नर तो ये जब पावर में पढ़ेंगे अपन अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं गवर्नर के बारे में गवर्नर से रिलेटेड क्या क्या आर्टिकल हैं दूसरी चीज देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर गवर्नर से क्वेश्चन आता ही आता है चाहे वो कोई कंपटीशन एग्जाम हो चाहे वो स्कूल लेवल का हो चाहे कॉलेज लेवल का हो गवर्नर से क्वेश्चन बनता ही बनता है क्योंकि गवर्नर की पोस्ट जो है बिल्कुल डिबेट डिस्प्यूटेड लाइक भी पोस्ट होती है इस पर डिबेट होते रहते हैं हर दिन जो पूरे इंडिया के अंदर जैसे गवर्नमेंट बनती है स्टेट गवर्नमेंट बनती है तो उसमें कहीं ना कहीं जो है वो गवर्नर का कोई रोल होता है तो इसलिए जो है गवर्नर जो है हमेशा वो न्यूज़पेपर में उसकी पोस्ट के बारे में जो भी क्रिटिसिज्म होता है या जो भी उसके आलोचना या फिर कुछ भी उस पर टिप्पणियाँ होती हैं वो आती रहती हैं तो अब जब हम गवर्नर के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि गवर्नर की जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहाँ कहाँ पे दे रखा है कौन कौन से आर्टिकल्स हैं देखो अपन स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ रहे थे स्टेट गवर्नमेंट में वही तीन पार्ट होते हैं अपन वापस शुरू कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट में तीन पार्ट होते हैं पहला होता है लेजिस्लेचर लेजिस्लेचर सेकंड होता है एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव और तीसरा होता है जुडिशरी जुडिशरी सिस्टम विधायिका कार्यपालिका और तीसरा जो होता है वो होता है जुडिशरी सिस्टम ठीक अब इसमें अपन पढ़ते हैं पहले विधायिका के अंदर पढ़ते हैं यहाँ पे ये जो आर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ होता है उन आर्टिकल के बारे में पढ़ते हैं स्टेट गवर्नमेंट के बारे में यदि जहाँ भी आर्टिकल है ठीक है संविधान के अंदर जो भी आर्टिकल दे रखे हैं वो कौन कौन से आर्टिकल हैं देखो मेन आर्टिकल का जो होता है वो स्टार्ट होते हैं वन से लगाकर टू तक ये सारे स्टेट से रिलेटेड आर्टिकल ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वन से लगाकर टू तक अब उसमें जो है लेजिस्लेचर में कहाँ तक आते हैं लेजिस्लेचर में हमने पढ़ा है लगभग 168 से लगाकर टू थर्टीन तक और एग्जीक्यूटिव में आएगा अभी अपन पढ़ेंगे 152 से लगाकर 167 तक और उसके बाद में तीसरा बचता है जुडिशरी जो 214 से लगाकर दो ठीक है 214 से लेकर 237 तक जो है वो जुडिशरी सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस होता है अब देखो अपन जो है लेजिस्लेचर के बारे में रीड कर लिया था लगभग हमने काफ़ी सारे आर्टिकल्स देखे थे एग्जीक्यूटिव के अंदर हम पढ़ेंगे एग्जीक्यूटिव में हम पढ़ेंगे अब सबसे पहले गवर्नर ठीक है गवर्नर उसके बाद में सीएम सीएम के बाद में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ठीक है ये मैन जो है अपन तीन पार्ट देखेंगे एग्जीक्यूटिव के अंदर और उसके बाद में जुडिशरी में हम देखेंगे हाई कोर्ट ठीक है हाई कोर्ट के बारे में रीड करेंगे तो अभी मन पढ़ रहे हैं सब इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव के अंदर गवर्नर गवर्नर कहाँ से स्टार्ट होता है देखो गवर्नर स्टार्ट होगा कौन से आर्टिकल से होगा वहाँ से अपन देखना स्टार्ट करते हैं ठीक है ये आर्टिकल है कौन से आर्टिकल कहाँ से जो है ये नॉर्मल आपको आइडिया होना चाहिए कि संविधान में जैसे है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसकी पोजिशन क्या है स्टेट गवर्नमेंट के जो भी अपन चीज़ें पढ़ रहे हैं देखो सबसे पहले अपन गवर्नर लेते हैं गवर्नर के अंदर देखो 
गवर्नर की पोस्ट जो है ज़्यादा पुरानी नहीं है ये आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में जो है ये एग्जिस्टेंस के अंदर आई है गवर्नर की पोस्ट दूसरा गवर्नर की पोस्ट जो है हमने इसको हिंदी में बोलते हैं राज्यपाल ये हमने कन्नाडा से अडॉप्ट किया है गवर्नर की जो पोस्ट है वो कन्नाडा से अडॉप्ट किया दूसरा गवर्नर से पहले जैसे जो आप बिफोर द 1947 का जो टाइम था उसमें गवर्नर की पोस्ट को जो है वो राजप्रमुख के नाम से बोलते थे जब यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया हुआ था जब भारत का एकीकरण हुआ था या यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया हुआ था तब बहुत सारी जो प्रिंसली स्टेट थी वो प्रिंसली स्टेट जॉइंट हुई थी और उसमें जो है किसी एक को राजप्रमुख बनाते थे जो पूरा जॉइंट होती थी प्रिंसली स्टेट तो पहले एक पोस्ट होती थी जिसको बोलते थे राजप्रमुख राजप्रमुख ठीक है उसके बाद में जब लैंग्विस्टिक बेसिस पे जब भाषाई आधार पे जब राज्यों का एकीकरण हुआ भारत पूरा एक यूनाइट हुआ और सारे राज्य जो अलग अलग बने राजस्थान है जैसे गुजरात के हिसाब से गुजराती के हिसाब से गुजरात है मराठी के हिसाब से महाराष्ट्र है तो लैंग्विस्टिक बेसिस पे जो भी विभाजन हुआ ठीक है उसके बाद में पूरा जब नया भारत वापस सामने आया था तब आया था एक नवम्बर नाइनटीन को ठीक है जब पूरा नया भारत बना तो उस टाइम जो राजप्रमुख की जो पोस्ट थी उसको किस में कन्वर्ट किया गया था तो उसको कन्वर्ट कर दिया गया था राज्यपाल में ठीक है ये होता था राजप्रमुख मतलब स्टेट हेड होता था ठीक है जैसे जो राजा होता था तो उसको राजप्रमुख बोलते थे प्रिंस स्टेट का जो राजा होता था उसके बाद में जो ये ये जो पोस्ट है ये इंट्रोड्यूस हुई गवर्नर गवर्नर पोस्ट इंट्रोड्यूस हुई राजस्थान के रेफरेंस में यदि माने तो राजस्थान का राजप्रमुख जो बना था वो बना था मानसिंह सेकंड मानसिंह सेकंड ठीक है और ये कहा के थे जयपुर ठीक है जब राजस्थान का यूनिफिकेशन हुआ था तो जो फाइनल स्टेज में राजस्थान बना था तो उनका राजप्रमुख बनाया गया था मानसिंह सेकंड को जो जयपुर के थे ठीक है और उसके बाद में जब Uh, 1950, 1956 के अंदर जब राजस्थान का वापस लैंग्विस्टिक बेसिस पे डिवाइजन हुआ तब राजस्थान के प्रथम जो गवर्नर बनाए गए थे जो प्रथम राज्यपाल था वो था गुरुमुख गुरुमुख निहाल सिंह गुरुमुख निहाल सिंह गुरुमुख निहाल सिंह ऐसे गवर्नर हैं जो राजस्थान के अंदर सबसे लंबे टाइम तक गवर्नर भी रहे थे तो सबसे लॉन्ग पीरियड वाले गवर्नर भी ये हैं और सबसे शॉर्ट पीरियड की यदि बात करें कि सबसे कम टाइम में कौन रहा था तो उसमें आप लिख सकते हैं दरबारा सिंह दरबारा सिंह ठीक है ये ऐसे गवर्नर हैं जो सबसे कम टाइम तक रहे थे इनकी जो है अपने पोस्ट पे रहते हुए जो है वो उनकी डेथ हो गई थी ठीक है ये जब गवर्नर थे गुरुमुन नियाल सिंह राजस्थान के प्रथम गवर्नर हैं जो सबसे लॉन्ग टाइम तक गवर्नर रहे थे राजस्थान के अंदर ठीक है अब हम आते हैं आर्टिकल के बारे में ये पोस्ट के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन है देखो अब अपन संविधान के अंदर कैसे हैं जब भारत का संविधान बना था जब राज्यपाल को इंट्रोड्यूस किया गया था तो कौन कौन से आर्टिकल के साथ में अपन पढ़ते हैं ठीक है अपन भी आर्टिकल पढ़ेंगे देखो पहले गवर्नर के अंदर अपन ने बोल रहे हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो आर्टिकल स्टार्ट होता है 152 से एक से स्टार्ट होता है 152 के अंदर ये कहा गया है कि द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट स्टेट की डेफिनेशन को इंट्रोड्यूस किया गया है संविधान के अंदर ऐसी तीन आर्टिकल हैं जिसके अंदर स्टेट को डिफाइन किया गया था ठीक है इसमें से कौन कौन से आर्टिकल है आर्टिकल ट्वेल्व आर्टिकल थर्टी और आर्टिकल वन ये ऐसे तीन आर्टिकल हैं जिसमें स्टेट की डेफिनेशन को डिफाइन किया गया था कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट तो ऐसे स्टेट को डिफाइन किया गया स्टेट क्या है तो उसके बाद में आर्टिकल 53 153 आर्टिकल 153 ठीक है आर्टिकल 153 ये बताता है गवर्नर की पोस्ट के बारे में आर्टिकल 153 में ये कहा गया है कि किसी भी राज्य में एक गवर्नर होगा एक गवर्नर की पोस्ट होगी या किसी भी राज्य का एक राज्यपाल होगा ये कहा गया आर्टिकल 153 के अंदर सिंपल उसके बाद में एक चीज और हुआ जब मैन संविधान में तो यही लिखा हुआ था कि किसी राज्य का एक जो है राज्यपाल होगा लेकिन उसके बाद में जो है एक सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ सातवां संविधान संशोधन हुआ 1950, 1956 के अंदर 1956 में सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 1956 के अंदर उन्नीस के अंदर इसमें यह कहा गया 
कि यदि कोई दो राज्य चाहे या दो से ज्यादा राज्य यदि चाहे तो वो उनका ज्वाइंट जो है वो एक गवर्नर डिक्लेयर कर सकते हैं ठीक है मतलब दो या दो से अधिक राज्य दो या दो से जो ठीक है दो या दो से अधिक ठीक है यदि जो है टू एंड मोर देन टू मोर देन टू यदि स्टेट मिलके अपना एक सिंगल जो है वो गवर्नर डिसाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग ये कहा गया है ठीक है दो राज्य मिलकर भी जो है गवर्नर बना सकते हैं इसके बाद में अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल सेकंड थिंग है आर्टिकल 154 154 देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि गवर्नर जो है वो एग्जीक्यूटिव के अंदर ज्यादा रीड किया जाता उसका रीजन ये आर्टिकल है आर्टिकल 154 ये कहता है कि ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट आर वेस्टेड इन गवर्नर मतलब किसी भी स्टेट की जो भी कार्यपालिका शक्तियां जो भी होगी वो हमेशा राज्यपाल के नाम से होगी मतलब जो भी कोई ऑर्डर निकलेगा या जो भी कुछ बड़ा काम होगा ठीक है जो भी कोई कानून बनेगा तो वो हमेशा किसके नाम से होगा गवर्नर के नाम से होगा तो गवर्नर जो है एग्जीक्यूटिव का हेड होता है दूसरी चीज जैसे एक चीज और है भारत के गवर्नर के बारे में एक किसी स्कॉलर का एक कोटेशन है दुर्गादास बोस का उन्होंने ये कहा था कि गवर्नर आर सिमिलर टू द प्रेसिडेंट ठीक है गवर्नर आर सिमिलर टू द प्रेसिडेंट मतलब बिल्कुल प्रेसिडेंट के लगभग इक्वल है एक्सेप्ट थ्री कंडीशन उन्होंने बोला था कि इन तीन के अलावा बिल्कुल सेम है वो तीन कौन कौन से हैं कि एक तो डिप्लोमेटिक तरीके से सेकंड है मिलिट्री तरीके से और थर्ड है इमरजेंसी तरीके से मतलब ये तीनों पावर गवर्नर के पास में नहीं होती है डिप्लोमेटिक पावर मिलिट्री पावर और तीसरी जो होती है वो इमरजेंसी पावर इसके बाहर सारी पावर जो है वो प्रेसिडेंट के इक्वल होती है स्टेट के अंदर ठीक है क्योंकि स्टेट के अंदर गवर्नर जो होता है एज ए प्रेसिडेंट होता है अपन ये कंसिडर ये मान सकते हैं तो ये कहा था दुर्गादास बोस ने अपन लिख सकते हैं एक कोटेशन दिया था कि दोनों इक्वल है ठीक है गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट के इक्वल है ठीक है लेकिन प्रेसिडेंट के पास में तीन एक्स्ट्रा पावर है एक तो है डिप्लोमेटिक कूटनीतिक शक्तियां सेकंड है मिलिट्री पावर मिलिट्री पावर और तीसरी है इमरजेंसी पावर इमरजेंसी पावर मतलब ये तीनों शक्तियां प्रेसिडेंट के पास में होती हैं लेकिन ये तीनों शक्तियां गवर्नर के पास में नहीं होती हैं बाकी लगभग सेम है ठीक है ज्यादा ये जो है ये दुर्गादास बोस ने ऐसा बोला था अपन पढ़ते हैं आर्टिकल 154 में कि एग्जीक्यूटिव हेड होता है सारे जो है काम वो इसके नाम से ही किए जाएंगे ठीक है अगला है आर्टिकल अपने पास थर्ड नंबर अपन पढ़ते हैं आर्टिकल 155 आर्टिकल 155 के अंदर ये कहा गया है कि गवर्नर का अपॉइंटमेंट जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा इसमें भी दो कंडीशन है कि यदि किसी राज्य के अंदर यदि गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है उसकी नियुक्ति होती है और वो प्रेसिडेंट के द्वारा होती है तो उसके लिए दो परंपराएं होती हैं दो ट्रेडिशनल है ठीक है वो फॉलो करने पड़ते हैं ठीक है और वो क्या है पहले कंडीशन ये है कि यदि किसी गवर्नर को जिस स्टेट में अपन अपॉइंट कर रहे हैं वो उसका रेजिडेंट नहीं होना चाहिए मतलब राजस्थान का आदमी जो है वो राजस्थान के अंदर गवर्नर नहीं बन सकता वो किसी अदर स्टेट में गवर्नर बन सकता है तो जो गवर्नर है वो हमेशा जो जहां का रेजिडेंट है वो उस उस स्टेट के अलावा किसी भी भारत के अदर स्टेट में वो गवर्नर बन सकता है सेकेंड थिंग जिस स्टेट में अपन गवर्नर अपॉइंट कर रहा है प्रेसिडेंट ठीक है तो उस स्टेट के सीएम से वो डिस्कस करेगा ठीक है मतलब वो सीएम यदि राज्य है या नहीं है यदि कोई एडवाइस लेना चाहता है कोई सजेशंस है उसके पास में तो उसको जो है वो आराम से उससे जो है वो एडवाइस ले सकता है उसके साथ में डिस्कशन कर सकता है तभी जो है इन दोनों कंडीशन को फॉलो करते हुए प्रेजिडेंट ठीक है आर अपॉइंटेड गवर्नर इन दैट स्टेट ये दोनों चीजें फॉलो की जाती है हालांकि ये दोनों चीजों का जो है कभी कभी इसका मिस भी हुआ है एक दो जगह पे भारत में ऐसी केस भी हुए हैं जिसमें इन दोनों चीजों को नहीं माना गया था 
मतलब सी एम से भी नहीं पूछा गया था और दूसरा वो जो आदमी अपॉइंट हो रहा है वो उसी स्टेट का रेजिडेंट भी है और वो जो है गवर्नर भी बन रहा है ठीक है तो ये दोनों कंडीशन फॉलो होती हैं पहला तो है वो वहाँ का रेजिडेंट नहीं होना चाहिए सेकेंड थिंग ठीक है प्रेजिडेंट आर डिस्कसिंग टू द टू द प्रेजिडेंट जो है वो डिस्कस करेगा किसके साथ सी के साथ में ठीक है उस स्टेट के सीएम के साथ में वो डिस्कस करेगा ये दोनों जो है एज ए परंपरा के ट्रेडिशन के तौर पे फॉलो की जाती है ठीक सेकेंड नंबर पढ़ रहे हैं फोर्थ नंबर अकॉर्डिंग आर्टिकल 156 आर्टिकल 156 क्या है आर्टिकल 156 बताता है टेन ईयर मतलब कार्यकाल कि जो गवर्नर है वो गवर्नर का टेन ईयर कितना होगा कितने साल तक वो वर्क करेगा दूसरा उसको अपॉइंट किसने किया प्रेजिडेंट ने तो इसमें एक दो चीजें हैं कि नॉर्मली जो है गवर्नर का जो टाइम पीरियड होता है यदि टेन ईयर की बात करें टेन ईयर या फिर अपन बोल सकते हैं कार्यकाल कार्यकाल तो नॉर्मल है फाइव ईयर कितना फाइव ईयर पांच साल तक नॉर्मल रह सकता है लेकिन एक चीज इसमें है कि किसी भी स्टेट का गवर्नर ठीक है अपॉइंटेड टिल द विश ऑफ द प्रेजिडेंट मतलब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है वो गवर्नर उस स्टेट का गवर्नर बना हुआ रहेगा राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार यदि राष्ट्रपति चाहता है तो किसी भी स्टेट के गवर्नर को अपनी मर्जी के हिसाब से जो है वो हटा सकता है या फिर उस स्टेट के गवर्नर को ट्रांसफर कर सकता है अपनी अकॉर्डिंग दूसरी चीज देखो ये जो है संविधान के अंदर गवर्नर की जो पोस्ट है वो उस स्टेट का एज ए फॉर्मल हेड है तो उस स्टेट का फॉर्मल हेड तो मतलब स्टेट के अंदर भी उसकी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पकड़ नहीं होती है सेकंड थिंग ये कि उसको जो है कहीं भी आराम से जो है उसको इधर से उधर ट्रांसफर किया जा सकता है वो एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट का एजेंट की तरह काम करता है तो उसको किसी भी जगह का एजेंट बनाया जा सकता है ठीक है तो ये दो तीन बातें हैं एज एजेंट की तरह काम करता है एक चीज और संविधान में उसके बारे में बहुत सारी जो है डिटेल दे रखी है गवर्नर के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे डिटेल दे रखी है तो उसको एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी माना जाता है उस स्टेट का कि गवर्नर इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ दैट स्टेट ठीक है या फिर गवर्नर जो होता है उस स्टेट का प्रथम नागरिक होता है फर्स्ट सिटीजन होता है ठीक है उस स्टेट का फर्स्ट सिटीजन होता है अपन जब एलिजिबिलिटी के अंदर पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे सिटीजनशिप के बारे में गवर्नर टेन्यूर टेन्यूर जो है वो पांच साल तक होता है दूसरा ऑन द विश ऑफ द प्रेजिडेंट ऑन द विश ऑफ प्रेजिडेंट राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार ही जो है वो प्रेसिडेंट जो है अपनी पोस्ट पे बना रहता है राष्ट्रपति जब चाहे किसी भी प्रेसिडेंट को जो है अपनी जगह से दूसरी जगह पे चेंज कर सकता है हालांकि देखो तो प्रेसिडेंट जो भी काम करेगा वो किसकी परमिशन से करेगा यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की परमिशन से तो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी उसे गाइड करेगी उसके हिसाब से जो है वो प्रेजिडेंट वर्क करेगा तो ये टेन्यूर के अकॉर्डिंग जो है ये कुछ बातें हैं इसके बाद में अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट सेकेंड है आर्टिकल 157 फिफ्टी सेवन ठीक है आर्टिकल 157 आर्टिकल 157 क्या बताता है आर्टिकल 157 फिफ्टी सेवन बताता है एलिजिबिलिटी एलिजिबिलिटी या उसको बोल सकते हैं योग्यता है ठीक है मतलब गवर्नर बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए देखो नॉर्मल जो है ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है आर्टिकल दे रखे हैं तो क्या क्या योग्यता होनी चाहिए फर्स्ट योग्यता ये है फर्स्ट एलिजिबिलिटी कि ही एंड सी शुड बी दिटीजन ऑफ इंडिया वो भारत का नागरिक होना चाहिए ठीक है सिटीजनशिप के बारे में सिटीजन ऑफ इंडिया वो भारत का नागरिक होना चाहिए इसमें भी एक बात और है कि वो ज, ऐसे जरूरी नहीं है कि वो जन्म से भारत का नागरिक हो वो कोई बाहर का आदमी हो और यहाँ पे भारत में आके उसने जो है यहाँ की सिटीजनशिप ले ली हो तब भी वो जो है किसी भी राज्य का जो है वो गवर्नर बन सकता है ठीक है ये सिटीजनशिप के अंदर है 
ठीक है बाई बर्थ जो है वो सिटीजन नहीं होना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है सेकेंड थिंग उसकी एज जो है कम से कम थर्टी फाइव ईयर ओल्ड होनी चाहिए ठीक है कम से कम जो है वो पैंतीस साल का होना चाहिए या पैंतीस साल से ऊपर होना चाहिए इसके बाद में तीसरी जो है देखो अपन ने सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर प्रेसिडेंट के बारे में एक चीज बती पड़ी थी कि प्रेसिडेंट आर एबल टू मेक द मेंबर ऑफ द लोकसभा ठीक है मतलब राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो तो यहाँ पे क्या है यहाँ पे हर स्टेट में क्या है लेजिस्लेटिव असेंबली तो गवर्नर आर एबल टू मेक द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ठीक है गवर्नर जो है वो विधानसभा का मेंबर बनने की योग्यता रखता हूं ठीक है तो आर एबल टू एबल टू मेक द मेंबर ऑफ एल लेजिस्लेटिव असेंबली वो विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो मैन ये क्राइटेरिया है इसके बाद में और क्या है इसके बाद में एक दो चीजें हैं कि वह जो है बैंक नहीं होना चाहिए सिंपल बैंक नहीं होना चाहिए अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए मतलब वो दिमाग से संकी नहीं होना चाहिए अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए ठीक है तो ये जो है इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसके बाद में अपन एक दो चीजें और पढ़ते हैं ठीक है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद में देखो एलिजिबिलिटी और कंडीशन में एक दो फर्क है जैसे आर्टिकल 157 में बताया गया कि क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए आर्टिकल 158 ये कहता है कि राष्ट्रपति के पद के लिए क्या क्या जो है वो कंडीशन है तो कंडीशन क्या क्या है वो कंडीशन देखते हैं अपन देखो आर्टिकल 158 फिफ्टी ठीक है मतलब कंडीशन कंडीशन राष्ट्रपति पद के लिए कोई एक दो ऐसी कंडीशन है जो हाँ जो है वो फुलफिल करनी पड़ती है ठीक है तो इसके लिए क्या है पहली जो है देखो हमेशा क्या है जो राष्ट्र जिस भी स्टेट का गवर्नर बनाया जाता है तो उसके लिए क्या है कि थोड़ा ऐसे चेक किया जाता है क्योंकि पहली बात तो जिस स्टेट में आप गवर्नर लगा रहे हो वो उस स्टेट का है नहीं ठीक है दूसरा एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट का एज ए एजेंट काम करेगा तो हमेशा एक चीज़ ये चेक की जाती है कि जो गवर्नर है वो नेशनल पॉलिटी से रिलेटेड नहीं होना चाहिए ठीक है मतलब राष्ट्रीय स्तर की राजनीति से रिलेटेड नहीं होना चाहिए वह उस जहाँ का रेजिडेंट है उस स्टेट की स्टेट पॉलिटी से रिलेटेड होना चाहिए मतलब राज्य स्तर की जो है वो राजनीति से रिलेटेड होना चाहिए स्टेट लेवल स्टेट लेवल पॉलिटिक्स वो बड़ा बड़ा पॉलिटिशियंस नहीं होना चाहिए सिंपल ये सेंट्रल पॉलिटिशियंस नहीं होना चाहिए दूसरी चीज वह जो है ना तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए ना तो वो एमपी होना चाहिए ना ही वो जो है मेंबर ऑफ एमएलसी और ना ही वो एमएलए होना चाहिए मतलब वह ना तो जो है पार्लियामेंट का मेंबर होना चाहिए ना वो लेजिस्लेटिव काउंसिल और ना ही लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर होना चाहिए दूसरी चीज यदि मेंबर है मान के चलो उस स्टेट में यदि वो एमएलसी या एमएलए का मेंबर है ठीक है एमएलए का मेंबर है और किसी अदर स्टेट में उसको एज ए गवर्नर अपॉइंट किया जाता है तो उसको उस स्टेट की जो एमएलए या एम, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है या जो भी मेंबरशिप है उस मेंबरशिप को उसको इस्तीफा देना पड़ेगा उसको हटाना पड़ेगा ठीक है तो ये दो चीजें होनी चाहिए इसके अलावा एक कंडीशन और है ठीक है कि गवर्नर जो है किसी भी पोस्ट ऑफ प्रॉफिट पे काम नहीं करना चाहिए ये उसकी अपन एलिजिबिलिटी में भी देख सकते हैं पोस्ट ऑफ प्रॉफिट पे काम नहीं करना चाहिए हिंदी में इसको बोलते हैं वो लाभ के पद पे काम नहीं करना चाहिए मतलब उसको गवर्नमेंट से कुछ ऐसे ओवर इनकम नहीं होनी चाहिए उसका कोई जो है अदर इनकम सोर्स नहीं होना चाहिए तो इसको बोलते हैं पोस्ट ऑफ प्रॉफिट पोस्ट ऑफ प्रॉफिट देखो मैंने पहले ही बताया था इस पोस्ट के बारे में जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं ऐसा जो स्ट्रॉन्ग गाइडलाइन नहीं है ठीक है इट इज दिस वर्ड इज मेक बाय द पार्लियामेंट ठीक है ऐसा पार्लियामेंट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बना हुआ है अब इसके आगे पढ़ते हैं ये नॉर्मल कंडीशंस हैं इसके अलावा भी अपन एक तो कंडीशन जो है सैलरी के बारे में भी अपन जो है वो आगे देखेंगे ठीक है अगला अपन पढ़ते हैं ये सारे जो है आप जिस आर्टिकल जो है आप नोट्स बना सकते हैं ये सारे शॉर्ट नोट्स आपके फॉर्म हो जाएंगे 
ठीक है अगला अपन पढ़ते हैं आर्टिकल वन सिक्स वन फिफ्टी नाइन वन फिफ्टी नाइन ये कहता है देखो आर्टिकल वन फिफ्टी नाइन ठीक है आर्टिकल वन फिफ्टी नाइन कहता है ओथ के बारे में ओथ मतलब शपथ शपथ ठीक है ये जो है शपथ इसको कौन दिलाता है या इसको ओथ कौन दिलाता है तो किसी भी स्टेट का गवर्नर यदि अपॉइंट कर लिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको अपॉइंट कर लिया ठीक है अपॉइंट के बाद में जो पोस्ट लेगा ठीक है पोस्ट कब लेता है जैसे मान के चलो जो पुराना जो गवर्नर है ठीक है उसकी जो डेट लास्ट डेट जो है वो मान के चलो चौबीस अक्टूबर है ठीक है चौबीस अक्टूबर उसकी लास्ट डेट है इस दिन जो है वो रिजाइन करेगा तो जिस दिन रिजाइन करेगा उसी दिन जो है उसको जो है वो पोस्ट लेनी पड़ती है अगले उसी दिन जो है उसके शपथ का जो है दिन कंसिडर किया जाता है उसके बाद में जो है उसका टेन स्टार्ट हो जाता है दूसरा शपथ कौन दिलाता है शपथ दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट उस स्टेट का जो भी हाई कोर्ट होगा उस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस गवर्नर को एज ए हमेशा शपथ दिलाएगा ठीक है एक चीज और शपथ के अंदर जो है गवर्नर किस बात की शपथ लेता है दो चीजें होती हैं एक तो होता है टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का रक्षा के तौर पे मतलब मैं उसका जो है संरक्षण करूंगा उसका प्रतिरक्षण करूंगा देखो गवर्नर की जो है शपथ में ये दो तीन वर्ड होते हैं ये वर्ड बोले जाते हैं कि मैं उसकी रक्षा करूंगा संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन की जो है वो रक्षा करूंगा एज ए प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है तो प्रोटेक्टर के तौर पर या एज ए कंजर्वेटर के तौर पर संरक्षक के तौर पर उसकी रक्षा करता है ठीक है दूसरी चीज क्या होती है सेकेंड चीज होती है कि हमेशा पब्लिक वेलफेयर के बारे में सोचेगा ठीक है मतलब लोक कल्याण के बारे में तो उसकी ओर के अंदर दो वर्ड होते हैं पहला होता है प्रोटेक्टर ऑफ प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का रक्षक सेकंड होता है एज ए पब्लिक वेलफेयर की तरह वर्क करूंगा ठीक है दो चीजें द प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक वेलफेयर संविधान का रक्षक के तौर पे एज ए काम करेगा दो चीजें ठीक है ये इंपॉर्टेंट है अब अपन एक पढ़ते हैं आ, इसके लगभग जो भी आर्टिकल्स हैं वन सिक्सटी भी इंपॉर्टेंट है वन सिक्सटी के अंदर ये कहा गया है आर्टिकल वन सिक्सटी आर्टिकल वन सिक्सटी ये कहता है कि संविधान के अंदर यदि गवर्नर की पोस्ट यदि खाली हो जाए मान के चलो गवर्नर जो है एज ए बीमार हो जाए या फिर उसकी डेथ हो जाए सडनली या फिर किसी काम से उसको जो है वो कहीं बाहर जाना पड़ जाए तो उस कंडीशन में जो है एज ए जो है एक्टिंग गवर्नर बनाया जाता है कार्यवाहक राज्यपाल या कार्यवाहक जो है वो गवर्नर बनाया जाता है इसको बोलते हैं एक्टिंग गवर्नर मतलब यदि उसकी इन द एबसेंस ऑफ द गवर्नर हु इज वर्क एज ए गवर्नर तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ठीक है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ठीक है शपथ भी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस दिलाएगा उसकी जगह पे काम भी कौन करेगा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस उसकी जगह काम करेगा मान के चलो ये भी अबसेंट है या फिर ये काम नहीं कर रहा तो जो मोस्ट सीनियर होगा ठीक है जो भी मोस्ट सीनियर जज होगा ठीक है चीफ जस्टिस के बाद में वो एज ए एक्टिंग गवर्नर ऑफ दैट स्टेट की तरह काम करेगा उसको जो भी काम होगा वो सारे कौन करेगा यही करेगा इसके बाद में है एक चीज और आर्टिकल 162 ठीक है 161 वन सिक्सटी बाद में पढ़ेंगे उसके अंदर पावर्स है 162 के अंदर क्या है सैलरी के बारे में ठीक है आर्टिकल वन के अंदर गवर्नर की सैलरी के बारे में दिया हुआ है कि गवर्नर की क्या क्या सैलरी होगी गवर्नर की अभी करंट में सैलरी याद रखनी है वो है 3.5 लाख ठीक है ये गवर्नर की सैलरी होती है इतनी सैलरी गवर्नर को मिलती है दूसरी चीज जब तक गवर्नर अपनी पोस्ट पे रहता है उसकी सैलरी में किसी तरह का कोई डिडक्ट नहीं किया जाता उसकी सैलरी में कोई कमी नहीं करेगा जो भी उसके अलोवेंस है वो अलोवेंस उसे प्रॉपर मिलते रहेंगे ठीक है तो ये उसकी कंडीशन है सैलरी के मामले में ठीक है तो ये लगभग इसके आर्टिकल्स कवर हो गए हैं सैलरी पहले तो इसकी कब मिलती थी पहले मिलती थी 1.110 पॉइंट वन टेन लेख 
लेकिन उसके बाद में अभी वर्तमान समय में जो है उसको थ्री पॉइंट फाइव लैक जो है इसकी सैलरी होती है दूसरा एलोवेंस सारे कंटिन्यूस होते हैं और जो भी स्टेट की जो सर्विसेज होती हैं वो सारे जैसे होम अलाउंस हैं या फिर जो भी 